Kumusta mga sir and welcome back to our channel. Again, I'm Cloud at kung bago po kayo sa channel natin, remember to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi tayo updated sa mga quality slam dunk mobile game contents. At sa wakas, natuklasan ko na rin kung paano maglagay ng subtitle sa mga video. Para hindi na ako maganda bulol-bulol sa ka-English. Nag-download din ako ng mga clips at sound effects para hindi naman boring at sobrang seryoso ng buong video. So marami akong nareceive na messages requesting na i-cover ang main shooting guard ng Team Riolan, si Kimpoy, Hiroaki Koshino. At eto na nga, pag-uusapan natin ang kanyang stats, talents, abilities, combos at tips para maging effective Kimpoy user. Paalala lang mga sir, hindi po ako eksperto sa mismong paggamit ng kada characters. Masasabi ko lang na medyo okay ako pagdating sa research. At sa tulong ng mga ekspertong totoo dito sa server natin, and a couple of top ranking friends from Taiwan server, maaari kong i-share sa inyo ang kanilang mga tips sa paggamit kay Kimpoy. So ano pang hinihintay natin? Let's jump in and get started. So, pwede nating makuha si Kimpoy sa profile store for 288 vouchers or 4,888 bitcoins. Ang mura, di ba? Sa mga napapaisip bakit Kimpoy ang tawag ko, Kimpi kasi buhok niya, usong hairstyle nung 90s. Hindi ako yan ha, ninakaw ko lang yan. <laughs> Great buy si Kimpoy kung ang main mo is shooting guard like Hisashi Mitsui or Tetsushi Shiyozaki na naghahanap ng second character to build para kung maunaan ka sa picking, may isa ka pang mapipili. At para hindi rin mahati ang ability materials mo at ma-focus lang sa parehong build ng main mo. Kung free to play player ka naman, ayos na ayos din siya para maging main. Hindi man kasing taas ng uh, base touch niya kumpara kay Mitsui, pero pwedeng pwede siya in the meantime habang hindi mo pa mabili si Mitsui. Pero kung top up player ka naman at may pambili ka ng Mitsui at mga diamonds, eh ayos lang din naman. Bilin mo kung anong gusto mo, bahala ka sa buhay mo. Bakit nga ba sulit kunin si Kimpoy? Unang-una, madaling makuha dahil mura. Pangalawa, medyo mahirap bantayan dahil sa napakalikot na crossleg talent na madaling makapweso ng open shot. Ikatlo, madali ka na nga makakuha ng open shot. May fade away ka pa. Saan ka pa? At ikaapat, Kimpi yung buke. So, i-check natin ang base stats or attributes ni Kimpoy. Pinakamataas ang middle at 3-pointer stats niya. And based dito sa stats or attributes niya, dalawang build ang pwede mong i-focus dahil 1 point lang ang lamang ng middle sa 3-point stats niya. Downside nga lang, medyo mababa talaga ang defensive attributes niya. So, medyo mahirap humabol at dumipensa. Pero stat-wise naman, next siya kay Michi Boy na may pinakamataas na offensive attributes sa tatlong shooting guards at this time. As of now, ang main ko pa rin talaga ay si Miyagi. Kaya ang ginagamit kong abilities ay mostly kay Miyagi since wala pa akong masyadong materials na pambuo ng build for shooting guards. Katulad ng sinabi ko, dalawang build ang pwede mong i-focus sa kanya. Pwedeng focus sa middle or 3-pointer. Pero I recommend na mag-focus ng build sa 3-pointer since may makukuha ka rin namang additional stats for middle sa affinity niya. Para sa mga nagsisimula, ang mga recommended abilities ko para sa blue ay Steady SG Steady SG 
sa yellow ay 3.3 at sa green ay tenacity. Itong build ay may malaking boost sa 3 point stat at control stat para hindi madaling maagawan o mawala ang bola. Meron din siyang resistance para iwas bangga kahit may sumabay sa tira mo ay malaki pa rin ang chance na pumasok. Para sa trait abilities, ang recommended ko ay baseline 3 pointer. Never give up. At ang open shooter para meron ka ring dagdag accuracy sa mid-range shots or jumpers. Siyempre, pwedeng-pwede mo pa rin sundin ang recommended abilities kung sa tingin nyo ay mas okay naman siya sa inyong playstyle. Ipapakita niya ang build ng mga kasalukuyang top of the server player sa recommended page. So, pwede siyang magbago from time to time. Depends kung sino ang top player. So, okay na tayo sa abilities. Check naman natin kung anong talents ang una nating i-unlock. Pero syempre kailangan natin i-level up siya hanggang class S para ma-open ang buong talent page ni Kimpoy. Unang-una, rekta unlock muna natin ang consecutive Eurostep action talent para sa mas effective na ultimate skill para sa mga nagsisimula pa lang maglaro sa rankings. Next natin ay ang cross leg dribble action talent. At dito na ang simula ng pagiging malikot ni Kimpoy. Sa laki ng area ng move niya, medyo mahirap siyang bantayan. Sunod, unlock natin ang hasty fade away action talent para sa mas mabilis na pag-execute ng kanyang fadeaway. Ipaliwanag ko lang rin ang mga passive talent na anti-steal rate na dadaanan bago ma-open ang hasty fadeaway. Base sa nalalaman ko at napagtanungan ko. Kung may nakalaban na kayong gumagamit ng Ryoji Ikigami na isang hard counter sa mga shooters, baka pamilyar na kayo sa skill niyang teleport na pwede siya makasteal kahit nasa ak ka na ng pagtira. So lesser chance na ma-activate ito dahil sa uh, passive talent na anti-steal rate. Ayon rin sa mga ekspertong totoo na napagtanungan ko, may epekto rin ito sa resistance since hindi naman lahat ay may talent o skill na katulad ni Ikigami. Isunod na rin ang driving fadeaway pagkatapos ng hasty fadeaway para sa mabilis na fadeaway while driving. At yan ang mga unang kailangan ma-unlock para kay Kimpoy para maging effective sa simula kahit hindi pa kompleto ang lahat ng talents niya. Kung makakapagtimpi kayo at makakaipon, isunod nyo ang driving Eurostep action talent para sa mas unpredictable offensive moves ni Kimpoy. Pero medyo may kamahalan dahil kailangan mo ng 20 Kimpoy training cards para ma-unlock ito. Pero considering na 7 training shards per training cards ang kailangan mabilis lang din naman siya makuha
Kung hindi naman, proceed ka na lang sa Driving and Backpass Action Talent para kung sakaling magaling ang bantay mo, mas madali pumasa para sa mas open na kakampi. At ito ang mga materials na kailangan para ma-max out ang level at talents ni Kimpoy. Para sa affinity, unahin nating i-level si Shiyozaki since libre lang naman siya at plus 3 middle at plus 3 resistance ang bigay na stats nito. Then next natin i-level si Tomoyuki Uekusa. Mabibili siya sa parehas na presyo ni Kimpoy na 288 vouchers or 4,888 B-coins para makuha ang affinity points na plus 3 control at plus 3 middle. Last is i-level si Ryoji Ikigami na mabibili sa presyo ang 488 vouchers o 14,888 B-coins para makuha ang additional stats na plus 3 steel at plus 3 control. Kung napansin nyo, medyo nauna ko lang i-level dito si Ikigami kasi prepping ako sa next guide para sa kanya. Actually, simple lang naman ang playstyle ni Hiroaki Koshi, no? Always find an open shot para ma mataas ang chance na pumasok ang tira. Maging unpredictable. Kumamit ng fake pati ang driving layup at hindi puro fadeaway shots. Humingi ng screen kung pakiramdam mong mataas ang jam ability ng bantay para mas madali makakuha ng open shots. Sa depensa, huwag ka na pumilit mag-steal. Mababa ang steal rate niya para mag-feeling miyagi. Tamang tapat lang sa bantay at sumabay kung tumira ang kalaban sabay dasal lang malupit. Last, huwag kang sobrang buwakaw. Ulitin ko ah, huwag kang sobrang buwakaw. Baka dinadalawa ka na, pinipilit mo pa rin mga tira mo. Pwede naman ipasa ang bola at sigurado may open kang isang kakampi. At hindi porket scorer ka, ipipilit mo lahat ng tira mo kahit madalas contested ng kalaban. Doon tayo syempre sa madali. Sa tingin ko, na-cover ko naman lahat ng kailangang malaman ng mga gustong mag -gimpoy. Kung pagkuha ng open shots lang naman ang usapan, dito magaling ang karakter na to dahil sa malaking area ang nasasakop ng crossover niya. Ingat lang kay Naito Tetsuya Kalbo na mabangga ka dahil kalas talaga bola sa'yo sa kaka-crossover mo kahit wala ka namang bantay. O kay Ryojin Ikigaming Ungas, na talagang sinadya ang mga talent at skill para kumatay ng mga shooter. Shoutout nga pala to Koshino user Grey Warden ng Asia 25 server for providing the clip for an amazing Koshino gameplay. At kung nakatulong man ang guide na ito sa inyo, alalahaning i-like, mag-subscribe, 
at i-on ang notification bell para lagi ka updated sa mga ilalabas kong slam dunk mobile game contents. Ayun no, subscribe button sa baba. Gina, nahiyakap eh. So hanggang dito na lang muna. Merry Christmas sa inyong lahat. Salamat and see you next time. Uy, si Santa Claus.